இயேசு ஜீவிக்கிறார் ஏஜி சபை வழங்கும் சத்திய வசனங்கள் நினைத்துக்கிறோம் <laughs> சந்தோஷமாய் நம் உற்சாகமாய் ஆண்டவரை மயமைப்படுத்தி நம்மளுக்கு தெரிந்த சேல பாடலை நாம் பாடி நம் ஆண்டபுரை நாம் ஆராதிப்போம் அமேன் என்று மானந்தம் என்னை சுத்தருகிறார் இந்த பாடலை நாம் கரங்களை தட்டி நாம் சந்தோஷமாய் நாம் பாடுவோம் Jesus 
வைத்துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன் எந்த சூழ்நிலையில் எந்த பிரச்சனையிலும் பிரச்சுதிக்கும் போது ஆண்டவர் இல்லை விடுவிக்கிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் அமே ஹலலூயா ஆண்டுபுடைய நாம வகிமைப்படுவதாக தொடர்ந்து ஆண்டுபுரை மகிமைப்படுத்தி நம்ம இன்னொரு பாடலை நம்ம பாடுவோம் கூடுமே எல்லாம் கூடுமே உமாலே எல்லாம் கூடும் கூடாதது ஒன்றும் இல்லை மால் கூடாதது ஒன்றும் இல்லை என்ற பாடலை நாம் உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி நாம் பாடுவோம் அமே கூடாதது ஒன்றும் இல்லை அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளை நிற்கும் சொன்னாலே போதும் நடக்கும் ஆண்டுபடுவதாக ஆண்டவர் நிச்சயமாய் உங்க விசுவாசத்தை கனப்படுத்தி பெரிய காரியத்தை செய்ய போகிறார் ஆமே 
மகிமை ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி உச்சாமா நம்ம இன்னொரு பாடலை நாம் பாடுவோம் நம்ம என் கேருபின் சேராபீங்கள் ஓய்வின்றி உமை போட்டுதே புலோக திருச்சபை எல்லாம் ஓய்வின்றி உமை போற்றிட இந்த பாடலை நாம் பாடுவோம் அப்படியே பாடுகிற வேலையில நம்ம மேலும் நின்று இந்த பாடலை நம் பாடி நம் ஆண்டவரை ஆராதிப்போம் மேம
இப்பொழுது ஆண்டுடைய வார்த்தையை நாம் படிப்போம் ஸ்தோத்ரம் அதிகமும் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் ஆதியாகமும் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் படிங்க நான் உன்னோட இருந்து நீ போகிற இடத்திலெல்லாம் உன்னை காத்து இந்த தேசத்துக்கு உன்னை திரும்பி வர பண்ணுவேன் நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் உன்னை கைவிடுவதில்லை என்றார் ஸ்தோத்திரம் இங்க ஆண்டவர் யாக்கோபை பார்த்து சொல்லுகிறார் யாக்கோபனுடைய நிலைமை எப்படி இருந்ததுன்னா கைவிடப்பட்ட ஒரு நிலைமை அதாவது சகோதரன் கொன்று போட ஆயத்தமா இருக்கிறான் எப்போ எனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் அப்ப அவனை கொன்று போடுவேன் என்ற நிலைமையில என்ற மனநிலையில அவன் இருக்கிறான் அதை புரிந்து கொண்ட பெற்றோர் இந்த யாக்கோவை பார்த்து அப்பா நீ நம்ம ஊரில் இல்லாமல் நீ அங்கே பக்கத்தில் எங்கள் அண்ணன் இருக்கிறாங்க அம்மா சொல்கிறாங்க எங்கள் அண்ணன் லாபன் எங்கள் அண்ணன் இருக்கிற இடத்துக்கு நீ போ அங்கே உனக்கு பெண் கொண்டு நீ இருப்பா அப்படின் சொல்லி அவனை அனுப்பி விடுகிறார் ஒரு கைவிடப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தான் அவன் அங்கேருந்து கடந்து போகிறான் தனியாக நடந்து போகிறான் தனியாக கடந்து போகிறான் இது இந்த சம்பவத்தை மொத்தம் நீங்கள் பத்தாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் பத்தாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் வரைக்கும் இந்த சம்பவம் மிக அருமையாக சொல்லியிருக்கிறது பத்தாவது வசனத்தை பாருங்கள் யாக்கோபு பெயர் சபாவை விட்டு புறப்பட்டு ஆறானுக்கு போக பிரயாணம் பண்ணினான் அடுத்த வசனம் ஒரு இடத்துல வந்து சூரியன் அஸ்தமித்தபடினால் அங்கே ரா தங்கி அவ்விடத்து கற்களில் ஒன்றை எடுத்து தன் தலையின் கீழ் வைத்து அங்கே நித்திரை செய்யும்படி படுத்து கொண்டான் தன்னந்தனியாக அங்கே ஒரு இடத்துல கைவிடப்பட்ட நிலைமையில் அவன் ஒரு கல்லை வைத்து அங்கே படுத்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த இடத்துல அவன் ஒரு சொப்பனத்தை காண்கிறான் அமேன் ஆமாம் அடுத்த வசனம் ஆ அங்கே அவன் ஒரு சொப்பனம் கண்டான் இதோ ஒரு ஏணி பூமியில் வைக்கப்பட்டிருந்தது அதன் நுனி வானத்தை எட்டி இருந்தது அதில் தேவ தூதர்கள் ஏறுகிறவர்களாகவும் இறங்குகிறவர்களாகவும் இருந்தார்கள் அமேன் அங்கே எப்படி ஒரு சொப்பனத்தை அவனுக்கு ஒரு ஏணி இருக்கிறது அதனுடைய அந்த நுனி வானத்தை எட்டி இருக்கிறது இந்த பக்கம் பூமியை தொட்டிருக்கிறது அதில் தேவ தூதர்கள் ஏறுகிறவர்களும் இறங்குகிறவர்களுமாக இருக்கிறார்கள் ஏறுகிறார்கள் இங்கிருந்து நம்முடைய செய்தியை கொண்டு போய் அங்கே சொல்லுகிறார்கள் அமேன் அங்கிருந்து இறங்கி வருகிறார்கள் தேவன் கொடுக்கிற பதிலை கொண்டு வருகிறார்கள் இதுதான் தேவன் தூதர்களுடைய வேலை இல்லை இல்லையா அவர்கள் நமக்காக பணிவிடை ஆவைகளாக இருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த காட்சியை அங்கே பார்க்கிறார் அடுத்த வசனம் பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு மேலாக கர்த்தர் நின்று எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக கர்த்தர் நிற்கிறார் இல்லையா அதற்கு மேலாக கர்த்தர் நின்று கர்த்தர் நிற்கிறார் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நிற்கிறார் நின்று சொல்கிறார் நான் உன் தகப்பன் ஆகிய ஆபரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் ஆகிய கர்த்தர் நீ படுத்திருக்கிற பூமியை உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் தருவேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணிட்டு பதினைஞ்சாம் வசனத்தில் சொல்றாரு நான் உன்னோட கூட இருப்பேன் நான் உன்னோட இருந்து நீ போகிற இடத்துல எல்லாம் உன்னை காத்து இந்த தேசத்துக்கு உன்னை திரும்பி வர பண்ணுவேன் நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் உன்னை கைவிடுவதில்லை என்று மிக அருமையாக ஆண்டவர் சொன்னார் இன்றைக்கு என்னுடைய செய்தியின் தலைப்பு ஆண்டவர் உன்னையும் என்னையும் கைவிடுவதில்லை இல்லையா எல்லாரும் உன்னை கைவிடுவாங்க இங்கே யாக்கோபுடைய சூழ்நிலையில் எல்லாரும் கைவிட்ட ஒரு நிலைமை தான் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் உன்னை கைவிடுகிறதே இல்லை இல்லையா அவர் உன்னை கைவிடவே மாட்டார் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் ஒருபோதும் அவருடைய ஜனங்கள் வெட்கமடைய அவர் விடவே மாட்டார் ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாட்டும் ஆகவே அல்லது சொல்றார் நான் உன்னோடு இருந்து 
நீ போகிற இடத்துல எல்லாம் உன்னை காப்ப என்றாரு கத்த நம்ம கூட இருந்தா நம்மளை அவர் காப்பார் அதுக்கப்புறம் இந்த தேசத்துக்கு உன்னை திரும்பி வர பண்ணுவேன் நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் என்ன பண்றது இல்லை உன்னை கைவிடுவதில்லை என்று ஆண்டோர் சொன்னார் ஆண்டோர் ஸ்தோத்திரம் யாக்கோபு எழும்பி ஓ இது வானத்தின் வாசல் இந்த இடத்துல கத்தரை கத்தருடைய வீடு வானத்தின் வாசல் என்றெல்லாம் விவரித்து அவன் ஒரு ஒரு கடைசியில் ஒரு தீர்மானத்தை அங்கே பண்ணுகிறதை பார்க்கும் இருபதாவது வசனத்தில் இருந்து படிங்க இருபதாவது வசனம் அப்பொழுது யாக்கோபு தேவன் என்னோட இருந்து நான் போகிற இந்த வழியிலே என்னை காப்பாற்றி உண்ண ஆகாரமும் உடுக்க வஸ்திரமும் எனக்கு தந்து என்னை என் தகப்பன் வீட்டுக்கு சமாதானத்தோட திரும்பி வர பண்ணுவாரானால் கர்த்தர் எனக்கு தேவனாய் இருப்பார் நான் தூணாக நிறுத்தின இந்த கல் தேவனுக்கு வீடாகும் தேவரீர் எனக்கு தரும் எல்லாவற்றிலும் உமக்கு தசம பாகம் செலுத்துவேன் என்று சொல்லி பொருத்தனை பண்ணி கொண்டான் ஆமா இங்கே பொருத்தனை தேவன் என்னை என் காத்து உன்ன ஆகாரமும் எல்லா விதத்திலும் எனக்கு பாதுகாப்பையும் கொடுத்து என்னை நடத்துவார்னா திரும்பி என்னை இங்கே கொண்டு வருவார்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் கத்தர் எனக்கு தேவனாயிருப்பார் ஆமா நான் தூணாக நிறுத்தின இந்த கல் தேவனுடைய வீடாகும் தேவரீர் எனக்கு தரும் எல்லாவற்றிலையும் உமக்கு தசம பாகம் உமக்கு தசம பாகம் தசம பாகம் மனுஷன் கிடையாது தசம பாகம் யாருக்கு உமக்கு தசம பாகம் செலுத்துவேன் அவர் தசம பாகம் என்கிற பிரமாணமே அப்போ கிடையாது ஆனாலும் இவனுக்குள்ளே ஒரு தீர்மானம் அவனுக்குள்ளே ஒரு உழுந்துதல் கர்த்தருக்கு என்னுடைய எல்லாவற்றிலையும் தசம பாகம் செலுத்துவேன் என்று ஒரு பொருத்தனை பண்ணி கொண்டான் தேவன் உங்களையும் என்னையும் கைவிட மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறார் லோயா யார் உன்னை கைவிட்டாலும் நம்பினவங்களாம் கைவிடுவாங்க ஆகவே நான் உன்னை கைவிடுவதில்லைன்னு சொல்லிக்கிறார் எப்ரேர் பத்தாம் அதிகாரத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் பண அரிசி இல்லாதவர்களாக இருந்து எங்கே இருக்கு எப்ரேர் பத்தாம் அதிகாரம் எப்ரேர் பதிமூணாம் அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனத்தில் எப்ரேர் பதிமூணாம் அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனத்தில் நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாக இருந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதும் என்று எண்ணுங்கள் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறாரே ஆமேன் ஆமாம் அவ வேற எது மாதிரி நம்பிக்கை வைக்காதீங்க எல்லாம் கைவிடும் அன்று ரேசு ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஆண்டவர் உன்னை ஒருபோதும் கைவிடவே மாட்டார் அன்று ஸ்தோத்திரம் உபாகமம் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை படியுங்கள் உபாகமம் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் படிங்க நீங்கள் பலம் கொண்டு திடமனதா இருங்கள் அவர்களுக்கு பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம் உன் தேவனாகிய கத்தர் தாமே உன்னோடே கூட வருகிறார் அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்னான் அமன் உன் தேவனாகிய கத்தர் உன்னோடே கூட வருகிறவர் அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு மோசை சொல்கிறார் ஆகவே தைரியமா இருங்க கத்தர் உங்களை என்ன பண்ண மாட்டாரு கைவிடவே மாட்டார் லூயா மோசி இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு சொல்றீங்க பலம் கொண்டு திடமனதா இருங்கள் அவர்களுக்கு அவர்கள சத்துருக்கள் சத்துருக்களுக்கு பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம் தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே உன்னோடு கூட வருகிறவர் அமேன் அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்னார் அமேன் உன்னை விட்டு விலகவே மாட்டார் உன்னை கைவிடவே மாட்டார் அமேன் என்ன பண்ணுங்க அவர் நம்முடைய கையை பிடிச்சிக்க சொல்லுங்க நீங்க அவர் கையை பிடிக்காதீங்க நீங்க அவர் கையை பிடிக்காத அவர் உங்க கையை பிடிக்கிறதுக்கு உங்க கையை கொடுங்க அப்பதான் அவர் பிடிச்சிக்குவார் லூயா பிள்ளைங்க எல்லாம் ரோடு கிராஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்றோம் பிள்ளைங்க நம்ம கையை பிடிச்சிக்குதா நம்ம பிள்ளைங்க கையை பிடிச்சிக்கிறோமா சொல்லுங்க நம்ம தான் பிள்ளைங்க கையை பிடிச்சிக்கிறோம் பிள்ளைங்க நம்ம கையை பிடிச்சாட்டும் கூட நம்ம விட மாட்டோம் என்ன பண்றோம் நம்ம தான் பிள்ளைங்க கையை பிடிச்சிக்கிறோம் ஏன்னா பிள்ளைங்க ரோடு கிராஸ் பண்ணும்போது நம்ம கையை பிள்ளைங்க பிடிச்சதுன்னா ஒரு பஸ் வர்றதை பார்த்து டப்புக்குன்னு விட்டுட்டு ஓடிடும் எங்க ஓடும் பஸ்ஸுக்கு நேராக ஓடிடும் இல்லையா அதனால நமக்கு தெரியும் அதனால நம்ம பிள்ளைங்க கையை விடுறது இல்லை நம்ம பிடிச்சிக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் ஆமேன் நீங்க அவர் கையை பிடிக்காதீங்க 
அவர் உங்க கையை பிடிக்கிறதுக்கு விட்டு கொடுங்க அண்டவரே என் கையை பிடிச்சிக்கோங்க அண்டவரே என் கையை பிடிச்சி அவர் சொல்றாரு நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை உன் கையை அவர் பிடிச்சிக்கிறதுக்கு அவர் கையில் கூடிய அவர் உன் கையை பிடிச்சிக்கிட்டோம் அல்லே லூயா அல்லே லூயா அவர் உன் கையை விடவே மாட்டார் அல்லே லூயா இன்னொரு வசனத்தை படிங்க உபாகமம் நான்கு முப்பத்தி ஒன்று உபாகமம் நான்கு முப்பத்தி ஒன்று படிங்க உபாகமம் நான்கு முப்பத்தி ஒன்று உன் தேவனாய கருத்தர் இரக்கம் உள்ள தேவனாய் இருக்கிறபடியால் அவர் உன்னை கைவிடவும் மாட்டார் உன்னை அழிக்கவும் மாட்டார் உன் பிதாக்களுக்கு தாம் ஆணையிட்டு கொடுத்த உடன்படிக்கையை மறக்கவும் மாட்டார் ஆமா ஆமா இரக்கம் உள்ள தேவன் அவர் உன் தேவனாய் தேவனாகிய கர்த்தர் இரக்கம் உள்ள தேவன் அவர் உன்னை என்ன பண்ண மாட்டார் கைவிடவே மாட்டார் உன்னை லூயா அவர் உன்னை கைவிடவும் மாட்டார் அவர் உன்னை அழிக்கவும் மாட்டார் நம்ம சேர தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது எப்போ நம்ம அழிஞ்சு போயிருக்கணும் அவர் அழிச்சாருனா ஆனால் பொறுமையாக இருக்கிறாரு ஏன் பொறுமையாக இருக்கிறார் தெரியுமா ஏன் பொறுமையாக இருக்கிறாரு நீ மனம் திரும்புவேன் பொறுமையாக இருக்கிறார் நீ மனம் திரும்பிடுவேன் அவர் பொறுமையாக இருக்கிறார் ஆகவே அவர் உன்னை அழிக்காமல் வச்சிருக்கிறார் நீ பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு போயிட்டே இருக்கிற நீ பாட்டுக்கு உன் இஷ்டத்துக்கு நடந்துக்கிட்டே இருக்கிற கர்த்தர் நான் அழிக்கலையே நினைக்கிறேன் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறார் நீ மனம் திரும்புவேன் எதிர்பார்க்கிறார் அவரிடத்தில் நீ திரும்பி வருவேன் எதிர்பார்க்கிறார் ஆகவே நீ அவரிடத்தில் திரும்பி வா என்னை கைவிட என்ன அவர் அழிக்கல நினைக்காத அவர் உண்மையில் நீடிய பொறுமையாக இருக்கிறார் அவர் கைவிடவும் மாட்டார் அவர் அழிக்கவும் மாட்டார் அப்புறம் அழிக்கவும் மாட்டார் ஆன உடன் மறக்கவும் மாட்டார் தேவன் பிதாக்களோடு பண்ண உடன்படிக்கை அதை மறக்கவும் மாட்டார் லோயா நம்முடைய தேவன் நம்ம கைவிடாத தேவனாய் அவர் இருக்கிறார் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் யோசுவாவை பார்த்து ஆண்டவர் அதை தான் சொல்றார் இந்த சம்பவம் யோசுவா ஒன்னா அதிகாரத்தில் ஒன்னிலிருந்து ஒன்பது வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்பவம் தெரியும் யோசுவா மோசைக்கு அப்புறம் மோசை மறித்த பிறகு அடுத்து பொறுப்பெடுக்க வேண்டியது யோசுவா அவர் காத்துக்கிட்டே இல்லை அண்ணன் எப்போ காலியாக வர திண்ண அண்ணன் எப்போ எப்படி எப்படி அண்ணன் எப்போ முடியாரு தின்ன எப்போ காலியாகும் அப்படி தான் இன்றைக்கி இருக்கிறவங்களாம் காத்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் யோசுவா அப்படி இல்லை அவர் பாட்டுக்கு இருந்தார் அமைதியாக இருந்தார் அவர் தான் நெக்ஸ்ட் மேன் அவர் தான் அடுத்த ஆள் ஆனால் அவர் அமைதியாக இருந்தார் இப்போ மோசை இறந்துட்டார் மோசை மறிச்சிட்டார் அப்போ கூட அவர் அடுத்த நான் தான் லீடர்னு எழும்பவே இல்லை கர்த்தர் தான் அவரை பார்த்து சொல்கிறார் பாருங்க கர்த்தர் தான் அவரை பார்த்து சொல்கிறார் கர்த்தர் சொல்கிறார் ஒன்றாம் வசனத்தில் பாருங்க தேவனாகிய கர்த்த கர்த்தருடைய தாசனாகிய மோசை மறித்த பின்பு கர்த்தர் மோசையின் ஊழியக்காரனாகிய நூனின் குமாரன் யோசுவாவை நோக்கி கர்த்தர் சொல்றார் என்ன சொல்றாரு படிங்க ஒரு <laughs> <laughs> ஒரே தரம் பிறக்க பிறக்கிறதும் பின்பு நியாய தீர்ப்படைவதும் மனுஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே எல்லாரும் ஒரு நாள் பிறக்கணும் எல்லாரும் ஒரு நாள் மறிக்கணும் ஆகவே மோசையும் ஒரு நாள் மறித்து போயிட்டார் ஆனால் கர்த்துடைய வேலை நிற்காது லூவியா கர்த்துடைய வேலை நிற்காது கர்த்துடைய வேலை நிற்காது அவர் அடுத்த ஆளை ரெடியாக வச்சிருக்கிறார் ட்ரெயின் பண்ண ஆளை வச்சிருக்கிறார் அமைதியா <laughs> இந்த ஜனங்க மோசை என்ன பாடுபடுத்தினாங்கன்னு கூட இருந்து பார்த்தவர் யோசுவா ஆகவே இப்ப நான் இந்த பொறுப்படுத்தன்னா என்ன என்ன பாடுபடுத்துவாங்கன்னு அவருக்கு ஒரே பயம் உள்ளுக்குள்ள இருந்திருக்கும் அதுக்கு தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ எழுந்துரு நீ எழுந்து இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் இந்த யோர்தானை கடந்து 
இஸ்ரேல் பித்தருக்கு நான் கொடுக்கும் தேசத்துக்கு போங்க அப்புறம் அடுத்த வருஷம் நான் மோசைக்கு சொன்னபடி உங்கள் காலடி மிதிக்கும் எவ்விடத்தையும் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் வனாந்தரமும் இந்த லீபனோனும் தொடங்கி ஐபிராத்து நதியான பெரிய நதி மட்டும் உள்ள ஏத்தியரின் தேசம் அனைத்தும் சூரியன் அஸ்தமிக்கிற திசையான பெரிய சமுத்திரம் வரைக்கும் உங்கள் எல்லையா இருக்கும் நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளல்ல இப்பதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு மோசைக்குள்ள இருக்க யோசுவாக்குள்ள ஒரு பெரிய பயம் இருக்கிறது ஆண்டவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு எல்லாம் நம்முடைய ஆண்டவர் நம்முடைய இருதயங்களை அறிகிறவர் அல்ல இல்லையா ஆகவே சொல்றாரு யோசுவா பார்த்து நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை நான் மோசையோடு இருந்தது நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடும் இருப்பேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவது நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை கைவிடுவது உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை இல்லையா இது போதுமா யோசுவாவுக்கு இல்லை இன்னும் வேணுமா சொல்லுங்க போதும் ஆமா யோசுவாக்கு இந்த வார்த்தை போதும் நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடும் இருப்பேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை அதாவது மோசை வந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து வெளியில கொண்டாந்து வனாந்திரத்தில் நடத்தினார் அது அவருடைய டாஸ்க் அது அவருடைய வேலை தேவன் அவர் கொடுத்த வேலை அடுத்து யோசுவா கொடுத்திருக்கிற வேலை என்ன தெரியுமா நீ இந்த ஜனங்களை உள்ள கூட்டிட்டு போனோம் காணானுக்குள்ள கூட்டிட்டு போய் அதை பங்கிட்டு கொடுக்கணும் அதான் அவருடைய வேலை அமேன் மோசையோட வேலை என்னது இஸ்ரேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து விடுதலை பார்வனுடைய அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி வனாந்திரத்தில் அவர்களை நடத்தி வருகிறது மோசையினுடைய வேலை அவருடைய வேலை முடிஞ்சது அவரை தேவன் அவருடைய சமூகத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டார் இப்ப அடுத்தது யோசுவா அவருடைய வேலை என்னன்னா இந்த வனாந்தர் இருக்கிற ஜனங்களை எங்க போனோம் காணானுக்குள்ள கொண்டு போனோம் காணானுக்குள்ள கொண்டு போய் காணானை பங்கிட்டு கொடுக்க வேண்டும் அப்படி போகும்போது இருக்கிற எல்லா இடல்கள் எதிர்ப்புகள் எல்லாவற்றையும் சந்திப்பதற்கு நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் நான் ஒரு சொல்றேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை அல்ல எழுவியா இந்த ஒரு வார்த்தை போதும் நிச்சயமா போதும் ஆண்டவர் இப்படி நமக்கு வார்த்தைகளை கொடுப்பார் அமேன் யோசுவாவுக்கு வார்த்தை கொடுத்தது போல நம்முடைய சூழ்நிலைகளில கத்தர் வார்த்தை கொடுப்பார் இன்றைக்கும் யாருக்கோ கத்தர் வார்த்தையை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் யாருக்கோ இல்ல எல்லாருக்கும் வார்த்தையை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் என்ன வார்த்தை கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையில இருக்கிற நீ நான் உன்னை கைவிடுவது இல்லைன்னு சொல்றாரு நான் உன்னை கைவிடவே மாட்டேன் எல்லாரும் உன்னை கைவிட்டாங்க நான் உன்னை கைவிடவே மாட்டேன் யாக்கோபை பார்த்து அதான் சொல்றாரு நான் உன்னை கைவிடுவதே இல்லை லோயா யோசுவாவை பார்த்து சொல்றாரு நான் உன்னை கைவிடுவது இல்லை என்று இஸ்ரேல் ஜனங்களை பார்த்து சொல்றாரு நான் உங்களை கைவிடுவதே இல்லை என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் தொண்ணூத்தி நான்காம் சங்கீதம் பதினான்காம் வசனத்தை படியுங்கள் தொண்ணூத்தி நான்காம் சங்கீதம் பதினான்காம் வசனம் கத்தர் தம்முடைய ஜனத்தை நெகிழ விடாமலும் தம்முடைய சுதந்திரத்தை கைவிடாமலும் இருப்பார் கத்தர் தம்முடைய ஜனத்தை நெகிழ விடாமலும் தம்முடைய சுதந்திரத்தை கைவிடாமலும் இருப்பார் சுதந்திரத்தை நெகிழ விட மாட்டார் தம்முடைய ஜனத்தை நெகிழ விட மாட்டார் தம்முடைய சுதந்திரத்தை கைவிடவே மாட்டார் லே லூயா ஆமேன் ஆமேன் லூயா ஒன்று ராஜாக்களின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தை பாருங்க ஒன்னு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனம் இஸ்ரவேல் புத்திரர் நடுவிலே வாசம் பண்ணி என் ஜனமாக இஸ்ரவேலை கைவிடாதிருப்பேன் என்றார் ஆமா இஸ்ரவேல் புத்திரர் நடுவில் வாசம் பண்ணி என் ஜனமாக இஸ்ரவேலை கைவிடாதிருப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்றார் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள்ல நடுவில் வாசம் பண்ணதான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அமேன் ஆமா யாத்ராம இருபத்தஞ்சாம் அதிகாரம் இருபத்தஞ்சாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் மோசையை பார்த்து சொல்றாரு ஒன்னாவசனத்தை பாருங்க ஒன்னாவசனத்தை பாருங்க கத்தர் மோசையை நோக்கி இஸ்ரவேல் புத்திரர் எனக்கு காணிக்கையை கொண்டு வரும்படி அவர்களுக்கு சொல்லு மனப்பூர்வமாய் உற்சாகத்துடன் கொடுப்பவன் எவனோ அவனிடத்தில் எனக்கு காணிக்கையை வாங்க கத்தருக்கு கொடுக்கறதெல்லாம் எப்படி மனப்பூர்வமா உற்சாகமா கொடுக்கணும் மனவேதனையா கொடுக்கவே கூடாது மனப்பூர்வமா உற்சாகமா கொடுக்கணும் இடத்துல வாங்குன்றாரு 
வாங்குவீர்களாக நீங்கள் அவர்கள் அவர்களிடத்தில் வாங்க வேண்டிய பொன்னும் வெள்ளியும் வெண்கலமும் இளநீல நூலும் இரத்தாம்பர நூலும் சிவப்பு நூலும் மெல்லிய பஞ்சு நூலும் வெள்ளாட்டு மயிரும் சிவப்பு தீர்ந்த ஆட்டுக்கடா தோளும் தகசு தோளும் சீத்தி மரமும் விளக்கெண்ணெயும் அபிஷேக தைலத்துக்கு பரிமள வர்க்கங்களும் தூபத்துக்கு சுகந்த வர்க்கங்களும் ஏபோத்திலும் மார்பதகத்திலும் பதிக்கும் கோமேதக கற்களும் ரத்தனங்களுமே எல்லாம் வாங்க சொல்றாரு எதுக்காக அவர்கள் நடுவிலே நான் வாசம் பண்ண எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்குவார்களாக அமேன் அவர்கள் நடுவில் நான் வாசம் பண்ண எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்குவார்களாக என்று சொன்னார் ஆகவே அவர் அவருடைய ஜனங்கள் நடுவே வாசமாக இருக்க விரும்புகிறார் அதுக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலம் அசுத்தமாக இருந்தால் அங்கே ஆண்டவர் வாசம் பண்ண முடியாது அசுத்தமான இடத்துல ஆண்டவர் வாசம் பண்ண முடியாது ஆகவே அவர்கள் நடுவே நான் வாசம் பண்ண விரும்புகிறேன் அதற்கு எனக்காக அதை வச்சு அந்த காணிக்கையெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்கு லோயா ஆண்டவர் தங்கி இருக்க ஆண்டவர் வாசம் பண்ண ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலம் வேணும் உன் இருதயம் ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலமா இருக்குமானால் ஆண்டவர் அதிலே வாசம் பண்ணுவார் லோயா அமேன் ஆகவே நம்முடைய இருதயம் ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலமா இருக்குமானால் ஆண்டவர் வாசம் பண்ணுவார் அப்ப அசுத்தமான ஸ்தலத்தில் ஆண்டவர் வாசம் பண்ண மாட்டார் அப்ப பரிசுத்தமா இருக்கணும் இருதயம் பரிசுத்தமா இருக்கணும் அசுத்தமா இருக்கிற இருதயம் எப்படி பரிசுத்தமாக வெளியில் அழுக்கிறதுனால சோ போட்டு சுத்தம் பண்ணிடலாம் உள்ள இருக்கிற அழுக்கு ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய இரத்தம் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சுத்திகரிக்கும் ஆகவே ஆண்டவரே உங்க ரத்தத்தினால என்னை கழுவுங்க என்னை சுத்திகரிங்க என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்க அப்படின்னு நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டோம்னா ஆண்டவர் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்டு அவருடைய ரத்தத்தினால நம்மளை கழுவி நம்மளை என்ன பண்ணுவார் சுத்திகரிப்பார் நம்மளை அவருடைய பிள்ளையாய் மாற்றுவார் ஆமே அப்போதான் அவர் நமக்குள்ள வந்து வாசம் பண்ண முடியும் இருதயம் அசுத்தமாக இருந்தால் கத்தர் வாசம் பண்ண முடியாது ஆமே அவங்க இருதயத்தை சுத்திகரிக்கணும் யார் யாருடைய இருதயம் அசுத்தமாக இருக்குதோ அங்கே ஆண்டவர் வந்து வாசம் பண்ண முடியாது ஆனால் ஆண்டவர் விரும்புகிறது அவர்கள் நடுவே வாசம் பண்ண விரும்புகிறார் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ண விரும்புகிறார் அப்போ அவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இருதயம் சுத்தமாக பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்குவோமா லோயா ஆக அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் தான் ஆண்டவர் வாசம் பண்ணுகிறார் இப்போ நம்ம இரு ஆறு ரெண்டு ஒன்று ராஜாக்கள் ஆறு பதிமூணில் நம்ம பார்த்தோம் இஸ்ரோவேல் புத்திரர் நடுவில் வாசம் பண்ணி என் ஜனமாகி இஸ்ரவேலை கைவிடாது ஆண்டவர் நம்ம மத்தியில் வாசம் பண்ணி நம்மளை என்ன பண்ண மாட்டார் கைவிடவே மாட்டார் லோயா லோயா நான் அவர்கள் நடுவே வாசம் பண்ணி அவர்களை கைவிடாதிருப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் அவர் நம்ம மத்தியில் வாசம் பண்ண விரும்புகிறார் அவர் வாசம் பண்ணி நம்மளை கைவிடாதிருப்பார் ஆனா ஏசாயா நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு வசனங்களை படிப்போம் ஏசாயா நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினாலு இருந்து பதினாறு வசனங்களை நாம் படிப்போம் படிங்க கர்த்தரனை கைவிட்டார் ஆண்டவரனை மறந்தார் மறந்தார் என்று சொல்லுகிறார் சியோனோ கர்த்தரனை கைவிட்டு சியோனும் கர்த்தரை ஜனந்தான் கர்த்தரனை கைவிட்டார் ஆண்டவர் என்னை மறந்தார் என்று சொல்லுகிறார் ஏன் சொல்ற ஏன் சொல்ற பல விதமான உபத்திரவத்தின் பாதையில் போகும்பொழுது பல விதமான நெருக்கத்தின் பாதையில் போகும்பொழுது சியோன்னு சொல்ற கர்த்தரனை கைவிட்டார் அமேன் சங்கீதக்காரன் என்ன சொல்றார் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்களை நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் போனாலும் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் அப்படித்தான் சங்கீதக்காரன் சொல்றான் சியோன் 
இந்த கத்துடைய ஜனம் என்ன சொல்வது கத்தனை கைவிட்டார் உபத்திரவத்தின் பாதையில் போகும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அவர் நம்ம கூட இருக்கிறார் அவர் உன்னை கைவிட மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறார் அமே ஆனால் உபத்திரம் வந்த உடனே கொஞ்சம் கஷ்டம் வந்த உடனே கத்திரனை கைவிட்டார் கத்திரை பின்பற்றுறது விருதா அதனால பிரயோஜனம் என்ன இப்படி பேசுகிற மக்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் அப்படி பேசக்கூடாது ஆமே அவர் அருமையான ஒரு பாட்டு இருக்கிறது இசு என்னை கைவிட மாட்டார் இசு என்னை கைவிட மாட்டார் கடும் புயல் வரினும் பெரும் காற்று வீசினும் அவர் என்னை கைவிட மாட்டார் இதை தான் சொல்லணும் கடும் புயல் வரும் பெரும் காற்று வீசும் ஆனால் இயேசு என்னை என்ன பண்ண மாட்டார் கைவிட மாட்டார் இதுதான் கத்துடைய பிள்ளைகளோட வாயிலிருந்து வரணும் உன் வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் கஷ்டம் வந்த உடனே உன் வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் போராட்டம் வந்த உடனே நிச்சயமாக போராட்டம் வரும் போராட்டம் இல்லாத வாழ்க்கையே கிடையாது போராட்டம் இருக்கும் எல்லாருக்கும் போராட்டம் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு அப்படின்னு ஆண்டு சொல்லியிருக்கிறார் உனக்கு உபத்திரவம் இருக்கும் உபத்திரவத்தில் கர்த்தர் கைவிட்டார்னு சொல்லாத கர்த்தர் என்னை கைவிட மாட்டார்னு சொல்லு கடும் புயல் வரினும் பெரும் காற்று வீசினும் அவர் என்னை என்ன பண்ண மாட்டார் கைவிட மாட்டார் உன் அறிக்கை ரொம்ப முக்கியம் பிசாஸ் தான் உன் காதில் சொல்வான் நீ கத்தர் கர்த்தர்னு போனிய என்ன பிரயோஜனம் என்ன பிரயோஜனம் கத்தர் பார்த்தியா உன்னை கைவிட்டார் அப்படின்னு உன் காதில் பிசாஸ் சொல்வான் அப்ப நீங்க சொல்லணும் ஒருபோதும் ஏசு என்னை கைவிட மாட்டேன் ஆமேன் ஒருபோதும் ஏசு என்னை கைவிட மாட்டேன் ஒருபோதும் அவருடைய ஜனங்கள் வெட்கமடைய விட மாட்டார்னு நீ சொல்லணும் ஆனா இன்றைக்கு சியோனோ கத்திரனை கைவிட்டார் ஆண்டவர் என்னை மறந்தார் என்று சொல்லுகிறாள் ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் படிங்க ஸ்திரீயானவள் தன் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை ஸ்திரீயானவள் தன் கர்ப்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ அவங்க மறந்தாலும் நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன் அவர் உன்னை கைவிடவே மாட்டார் அவர் உன்னை மறக்கவே மாட்டார் அடுத்த அவர் சொல்றார் பாருங்க என்ன சொல்றாரு இதோ என் உள்ள கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன் உன் மதல்கள் எப்போதும் என் முன் இருக்கிறது என் உள்ள கையில உன்னை வரைஞ்சு வச்சிருக்கேன்றாரு லூயா என் உள்ள கையில உன்னை வரைஞ்சு வச்சிருக்கேன் எப்போதும் உன் மதல்கள் எப்போதும் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறது எப்போதும் உன்னை அவர் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் லூயா யாக்கோபு கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையில ஆண்டவர் உடனே வந்தார்ல உடனே வந்து சொன்னார் கைவிட மாட்டேன் பயப்படாத லூயா நான் உன் கூட இருப்பேன் அது போதுமா போதாதா அது போதும் இல்லை லூயா இன்னைக்கு உங்களுக்கும் அதான் சொல்றாரு பயப்படாத நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன் நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன் எல்லாரும் உன்னை கைவிட்டு இருக்கலாம் நான் உன்னை ஒருபோதும் கைவிடவே மாட்டேன் இல்லை லூயா ஒரு நாளும் வாய் திறந்து கத்தரனை கைவிட்டார்னு சொல்லாத கத்தரனை கைவிட மாட்டார்னு சொல்லு இல்லை லூயா இல்லை லூயா இல்லை லூயா இல்லை லூயா கத்தரனை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் அவரை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் அவர் எனக்கு போதுமானவராக இருக்கிறார் எவ்வளோ அற்புதமாக என்னை நடத்தி இருக்கிறார் ஆமே என்னை உள்ள கைகளில் வரைஞ்சி வச்சிருக்கிறார் அவர் என்னை கைவிடவே மாட்டார் லூயா ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இன்னொரு வசனத்தை படிங்க ஏசாயா நாற்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்கள் ஏசாயா நாற்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் மூணு நாலு வசனங்கள் படிங்க யாக்கோபின் சந்ததி யாரே இஸ்ரவேல் சந்ததியில் மீதியாகிய சகல ஜனங்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் தாயின் வயிற்றில் தோன்றினது முதல் உங்களை ஏந்தி தாயின் கர்ப்பத்தில் உற்பத்தியானது முதல் உங்களை தாங்கினே அதாவது தாயின் கர்ப்பத்தில் நம்ம இருக்கும்போது நமக்கு தெரியுமா நமக்கு தெரியாத போதே நம்மளை ஏந்தினார் ஆமேன் அதுக்கப்புறம் நம்மளை தாங்கினார் நமக்கு தெரியாத போதே நம்மளை ஏந்தி நம்மளை தாங்கினேன்னு சொல்றார் உனக்கு தெரியாதுப்பா உனக்கு தெரியாத காலத்திலேயே நான் உன்னை ஏந்தினேன் உன்னை தாங்கினேன் அப்புறம் என்ன சொல்றாரு பாருங்க உங்கள் முதிர் வயது வரைக்கும் நான் அப்படி செய்வேன் முதிர் வயது வரைக்கும் தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து முதிர் வயது வரைக்கும் நான் அப்படி செய்து வந்தேன் அப்புறம் நிறைய வயது மட்டும் நான் உங்களை தாங்குவேன் முதிர் வயது வரைக்கும் செய்து வந்தேன் 
இன்னும் நிறைய வயது வரைக்கும் நான் உன்னை என்ன பண்ணுவேன் அவன் கைவிடவே மாட்டேன் நடுவில் விட்டுருவேன் நான் உன்னை உன்னை கைவிடவே மாட்டேன் தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து உன்னை தெரிந்து கொண்டு நடத்திட்டு வரேன் உன்னை காத்து தாங்கிட்டு வர்றேன் ஹலோ லூயா இந்த வயது வரைக்கும் உன்னை நடத்தினேன் உனக்கு நிறைய வயது வரைக்கும் உன்னை என்ன பண்ணுவேன் தாங்குவேன் அப்புறம் நான் அப்படி செய்து வந்தேன் இனிமேலும் நான் ஏந்துவேன் நான் சுமப்பேன் நான் தப்பு வைப்பேன் ஹலோ லூயா இனிமேலும் ஏந்துவேன் நான் சுமப்பேன் தப்பு வைப்பேன் ஹலோ லூயா கைவிடுவார உன்ன உன்னை கைவிடவே மாட்டார் உனக்கு தெரியாத காலத்திலேயே உன்னை அவர் தாங்கினார் ஆமே இப்ப நீ தெரிஞ்சு என்ன கைவிட்டார்ன்னு சொல்றேன் தெரியாத காலத்துல அப்பவே கைவிட்டிருந்தார்னா தாயின் வயிற்றுலயே கைவிட்டிருந்தாருனா என்ன இருக்கும் இன்னைக்கு நீ இருக்க மாட்டல்ல இன்னைக்கு இருக்க மாட்டல்ல தாயின் வயிற்றுலயே ஏந்தினார் தாங்கினார் வெளியில கொண்டாந்தாரு குழந்தையா இருந்து கூட நடத்தினாரு முதிர் வயது வரைக்கும் கொண்டாந்துட்டாரு நிறைய வயது வரைக்கும் கொண்டு போவேன்றாரு அல்ல லோயா நீ என்னடானா என்ன கைவிட்டார் கைவிட்டார்ன்னு சொல்றேன் இனிமே ஒரு போதும் அதை சொல்லக்கூடாது என் தேவன் என்னை கைவிடவே மாட்டார் லூயா என்ன சொல்லணும் என் ஆண்டவர் என்னை கைவிடவே மாட்டார் எவ்வளவுதான் பிரச்சனை வரட்டும் எவ்வளவுதான் போராட்டம் வரட்டும் சொல்லணும் என் ஆண்டவர் என்னை கைவிட மாட்டார் கடும் புயல் வரினும் பேரும் காற்று வீசினும் அவர் என்னை கைவிட மாட்டார் ஜீவானந்தோன்னு ஒரு பெரிய தேவனுடைய ஊழியக்கார் இருந்தார் அவர் இந்த பாட்டை தான் வல்லமையா பாடுவார் ஸ்டேஜில் ஏறி என்ன புயல் வந்தாலும் என்ன பெரிய காற்று வீசினாலும் என் இயேசு என்ன என்ன பண்ண மாட்டார் கைவிடவே மாட்டார் உங்கள் லூயா அமேன் அருமையான கத்துடைய பிள்ளையே அவர் உன்னை கைவிடவே மாட்டார் ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்போ இந்த யோசுவா கிட்ட ஆண்டோர் என்ன சொன்னார்னா நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன் ஆனால் நீ ஒன்று செய்யணும் எட்டாம் வசனம் யோசுவா ஒன்று எட்டு பாருங்க அப்பொழுது நீ உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய் அப்பொழுது புத்திமானாயும் நடந்து கொள்வாய் சொல்றாரு நீ என்ன செய்யணும்னா இந்த நியாய பிரமாண புஸ்தகத்தை என்ன பண்ணாத ஆமா விட்டுறாத கவனம் அதன்படி செய்ய என்ன பண்ணு கவனமா இரு இரவும் பகலும் அதை தியானித்து கொண்டிரு அப்பதான் உன் வழி வாய்க்கும் ஆமா நியாய பிரமாண புஸ்தகம் தேவனுடைய வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தையை விரும்பி படிக்கணும் தேவனுடைய வார்த்தையை கை கொள்ளணும் படிக்கிறது மாத்திரம் அதை என்ன பண்ணணும் கை கொள்ளணும் அப்படி படிச்சு கை கொள்ளும் பொழுது உன் வழி வாய்க்கும் அதைத்தான் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் ஒன்னாம் சங்கீதத்தில் ஒன்னிலிருந்து மூணு வசனங்களில் சங்கீதக்காரன் அருமையாய் சொல்லுகிறார் என்ன சொல்றார் படிங்க வழியில் நிப்ப பாவிகளுடைய வழியில் நிந்தினா அப்புறம் பரியாசக்காரர் உட்கார்ற இடத்துல போய் உட்கார்ந்து முன்னேற்றம் போச்சு தேவநம்மை முன்னேறி சொல்வதற்காக அழைத்திருக்கிறார் ஆனால் துன்மார்க்குடைய ஆலோசனைகள் நடந்து பாவிகளுடைய வழியில் நின்று பரியாசக்காரர் உட்கார் இடத்துல போய் உட்கார்ந்து முன்னேற்றம் போயிட்டு ரிவர்ஸ்ல தான் போறேன் ரிவர்ஸ்ல போறதுக்கு கருத்து உனக்கு தெரிந்து கொள்ளவில்லை முன்னாடி போறதுக்கு தான் கருத்து உனக்கு தெரிந்து கொண்டார் நீ முன்னாடி போனோம்னா அடுத்த வசனம் சொல்றத செய்யணும் அடுத்த வசனம் என்ன சொல்லுது கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமா இருந்து பசங்களுக்கு தூக்கம் வருது ஏன் பிரியமில்லை பிரியமில்லை வேற ஏதாவது கதை புக்கு செல்போன் எடுத்தா தூக்கம் வருதா ஆ எவ்வளவு நேரம் தூங்காம பாக்குறாங்கல்ல ஆமா பிரியம் ஆகவே கற்றுடைய வேதத்துல பிரியம் இல்லை அதனால கற்றுடைய வேதத்தை திறந்த உடனே தூக்கம் வருது நீ பிரியமா இருந்ததுன்னா 
நல்ல படிப்பேன் அப்போ நீங்க ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ்ஸை விட்டுட்டு இந்த பின்னாடி போறத விட்டுட்டு முன்னாடி போனோம்னா என்ன பண்ணும் கத்தருடைய வேதத்துல இது இது மனுஷனுடைய புத்தகம் இல்லை இது கத்தருடைய வேதம் அமே இது என்னது கத்தருடைய வேதம் இந்த கத்தருடைய வேதத்துல பிரியமா இருக்கணும் அமே பிரியமா இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்துல என்ன பண்ணும் தியானம் பண்ணும் அப்படி வேதத்தை நல்லா தியானம் பண்ணும் மாடு அச போடுறது இல்ல மாடு என்ன பண்ணுது கட 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 கடன் இருக்கிறது எல்லாம் சாப்பிட்டுடுது அதுக்கப்புறம் ஒரு இடத்துல போய் உட்கார்ந்து என்ன பண்ணுது அச போடுது அதான் தியானம்னு சொல்லலாம் என்ன பண்ணும் படித்தத இப்போ நீங்க கூட இப்போ குறிப்பு எடுக்கிறீங்களே இந்த குறிப்பெல்லாம் எடுத்துட்டு வீட்டில் போய் என்ன பண்ணும் தியானம் பண்ணும் இல்லை இல்லையா ஆகவே தியானம் பண்ணும் நீங்களே படிக்கும் போதும் நீங்கள் பைபிள் படிக்கும் போதும் வெறுமையாக படிக்கக்கூடாது பைபிள் படிக்கும் போது ஒரு 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 புக்கு ஒரு நோட் புக்கு ஒரு பேனை வச்சு தேவனுங்களோடு கூட பேசுறதெல்லாம் எழுதணும் குறிப்பு எழுதணும் இல்லை இல்லையா ஆகவே அது தியானம் பண்ணணும் கத்துடைய வேதத்தில் பிரியமாக இருந்தால் தான் இதெல்லாம் நடக்க முடியும் இது செய்ய முடியும் கத்துடைய வேதத்தில் பிரியமாக இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் எப்போதும் தியானம் பண்ணும் கத்துடைய வேதத்தை இரவும் பகலும் தியானமாக இருக்கும்போது நீ பாக்கியவான் அடுத்த வசனம் அடுத்த வசனம் அவன் நீர்காய்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை அதாவது கத்துடைய வேதத்தில் பிரியமாக இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியம் அவனுக்கு வர்ற ஆசீர்வாதம் அவனுக்கு வர்ற ஆசீர்வாதம் அங்க சொல்லியிருக்கிறது அவன் நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு அது தண்ணி போற வழியில நடப்பட்டிருக்கான் தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலையுதிராது இருக்கிற மரத்தை செழிப்பா இருப்பான் அவன் எப்படி இருப்பான் செழிப்பா இருப்பான் அமேன் அதுக்கப்புறம் அவன் செய்வதெல்லாம் அவன் கை எங்க தொட்டுதா எல்லாம் வாய்க்கும் அமேன் ஆனா இன்னைக்கு உங்க நிலைமை எப்படி இருக்கு எல்லாம் நல்லா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நீ போய் தோட்ட உடனே போயிடுது நீ போனவனே எல்லாம் போயிடுது ஏன் நீ ரிவர்ஸில் போயிட்டு இருக்கிற நீ ரிவர்ஸில் போயிட்டு இருக்கிற அதனால நீ போய் தொட்டவனே எல்லாம் போயிடுது நீ ஃபார்வர்டில் போ தேவனுடைய வசனத்தை தியானம் பண்ணு அமேன் விருதத்தோடு படி அதை தியானம் பண்ணு அதை கை கொள்ளு அது அப்புறம் நீ செழிப்பாக இருப்ப நீ போய் தொடுறதெல்லாம் வாய்க்கும் அல்ல இல்லையா ஆமாம் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் அது இதுதான் ஆண்டவர் யோசுவா கிட்ட சொன்னார் யோசுவா நீ நல்லா வரணும்னா நான் உன்னை கைவிடவே மாட்டேன் ஆனால் உன் வழி வாய்க்கணும்னா நீ என்ன பண்ணணும் என் நியாய பிரமாணத்தை படிக்கணும் கை கொள்ளணும் தியானிக்கணும் இல்லை இல்லையா இன்னைக்கு உங்களுக்கு எனக்கும் அதான் நடுவர் சொல்கிறார் உன்னை நான் கைவிட மாட்டேன் ஆனால் நீ வாழ்க்கையில் நல்லா வரணும்னா சாதனை படைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் என்னுடைய வேத புஸ்தகத்தில் பிரியமாக இருக்கணும் இரவும் பகல் அது மேலே என்ன பண்ணணும் தியானமாக இருக்கணும் அப்படி தியானமா இருந்து நீ அந்த வார்த்தைகளை கை கொண்டினா நீ பாக்கியவா நீ செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் உன் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமா இருக்கும் நீ வந்து ரிவர்ஸ்ல போயிட்டு கர்த்தரனை கை விட்டார் கை விட்டார்னா என்ன அர்த்தம் நீ தான் பா கர்த்தரை விட்டு ஓடுற பிரச்சனை என்ன தெரியுமா நீ அவர் கைய பிடிச்ச வேணும்னு போது பிடிச்சிக்கிட்ட வேணான்னு போது விட்டுட்டு நீ இஷ்டம் போல ஓடிட்ட இப்ப அதான் உன் நிலைமை இப்ப கை விட்டார் கை விட்டார்னு சொல்ற இப்போ ஆண்டவர் ஆண்டவர்கிட்ட உன் கையை கொடு ஆண்டவரே என்னை பிடிச்சிக்கோங்க ஆண்டவரே என்னை பிடிச்சிக்கோங்க என்னை நடத்துங்க அல்ல எழுவியா என்னை கைவிடாமல் நடத்துங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு நம்மளை நம்ம ஆண்டவர் கையில் ஒப்பு கொடுக்கலாமா எழுமி நிற்போம் பார்க்கலாம் நம்ம எல்லோரும் எழுமி நிற்போம் அல்ல எழுவியா ஒரு போதும் கைவிட மாட்டார் ஏசு ஒரு போதும் விலகிட மாட்டார் ஒரு போதும் அவரின் ஜனங்கள் வெட்கமடைய விட மாட்டார் ஒரு போதும் கைவிட மாட்டார் ஏசு ஒரு போதும் தார் ஒரு போதும் அவரின் ஜனங்கள் வெக் கம் அடைய விட மாட்டா என் கையை பிடிச்சிக்கோங்க ஆண்டவரே என் கையை பிடிச்சிக்கோங்க ஆண்டவரே நீங்க பிடிச்சிக்கோங்க நீங்க என்ன நடத்துங்க நான் உங்களுடைய கற்பனைகளை கை கொள்வேன் நான் உங்களுடைய வழியில் நடப்பேன் உங்களுக்கு பிரியமா வாழ்வேன் என்ன ஒவ்வொரு கூட எல்லாம் வாய்த்தது ஆண்டவர்கிட்ட பேசுங்க ஸ்பீக் சுகார்
Under orang kuda pesi nara le, unah kayu udah mati. Ni yang kerapan kala masih punya juga. Yang wadil nara de, abdi nara under saldari. Under orang yang kayu punya juga. Under orang yang wadil nara ke, ini kerapan ini keren. Opo kuda ngan, opo kuda ngan, opo kuda ngan. Ini opo kuda ngan under orang, ini opo kuda ngan ini kerapan ini keren. Yesu bi nama tu nala, Yesu bi nama tu nala. Under orang yang mudah pelik le over le wad kayu, over le kayu ni yang punya juga orang. Ni yang nara tu ngan, ni yang over ter kayu ni yang punya juga orang. Ni yang nara Nada tengah, niaga nada tengah, niaga nada tengah. Betul ini pada ilah, betul dulu ini pada ilah, mune itu ini pada ilah. Yang kita nada tengah apa? Hallelujah, man. Riba raba 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 raba. Ori ya raba raba, khabar raba raba raba. Or mune itu ini pada ilah kita nada tengah apa? Kaya niaga putih juga. Anu re reverse lap program, anu boh engkau ke benda. Munadi bodoh, anda beri nanggil orang mudah karpet negara kai kundi, mudah warta negara kikir padindi, mudah wadi ilan nadi, anda beri muneri cila kerbata, engkau orang orang yang asir budi, yang orang orang kai bintalo, ni orang orang kai bintam aten solat dikai stotra, orang nado, anda beri nak kai bintar na solowe maten, yesu ini kai bintawe matar ini solowe, inna bandalo orang ini kai bintawe matar ini solowe. Yesu yang ini kayu berapa mata orang di seluruh ini. Thank you Lord. Hendri yang dua beri, hendri apa? Engkau leh muncul di mana mereka orang lembaga itu. Ia pelik orang orang yang asal seluruh ini. Ia untuk beri ilan anak kerap pelik lagi. Muneri seluruh kerap pelik lagi. Over orang kau di cembur di kaji bikin. Asal seluruh ini kat tengok orang ada tuh memberi kerja orang lecik. Umum ke segala tu di orang nanti magi main seluruh itu. Yesu ini nama til. Wendy Kulugro Pidawe. Amen. 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 In Atumawe Katri Stotri, in Murlame de Bertanam de Stotri, in Atumawe Katri Stotri, Katar say that Sagala Bagarangle Maravade. Amen. 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 Namade Katragi, Sikristuven Kurbayum, Pidawagi Devon de Anbu, Persuta Vianu de Anionia Ikim Snegam. Pada gak pun beri nada tu dulu, aman neighbour road, ulah kita tu dahana segala persutta wan gelu road, indu mendu, tada kaleng gelu lalu mir pada ke, amen, 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 hallelujah, 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 amen, praise the Lord. Kerjung sotir, kerjung last tu di par agen, samada ana tu de pay waring gel kerjung lor de par, God bless. முகவரி ஏசு ஜீவிக்கிறார் ஏஜி சபை என் ஒன்று டோபிகானா தெரு அனகாபுத்துர் பேருந்து நிலையம் அருகில் சென்னை ஆரலச்சத்தி எழுபது உங்கள் ஜப உதவிக்கு ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஏழு ஆறு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு மற்றும் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து இரண்டு ஒன்பது ஐந்து கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக